ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫെലിക്സ് ജോസഫ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കറാണ് പിന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സിനിമയുടെ ശ്രമങ്ങളിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് കഥ പറയുക തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാം എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഏരിയയിൽ കിട്ടിയ കൊച്ചു കൊച്ചു അറിവുകൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു തിരക്കഥയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരക്കഥയുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഞാനിവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു തിരക്കഥ ആക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ആ പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തിരക്കഥയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ആ തിരക്കഥയിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രം ഓടുന്നു ഉരുണ്ട് വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഒരു ഡോർ തുറന്ന് ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറുന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ ഒരു സീൻ ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മനോഹരമായ കുന്നിഞ്ചെരുവിൻ്റെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കഥയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഡയലോഗ് ആ ഒരു തിരക്കഥയിൽ വരുന്ന ഡയലോഗുകൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു ആ ഒരു അതൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരക്കഥയുടെ ഒരു പേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡയലോഗ്സും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സീൻ ഒന്ന് അതിനുശേഷം എഫക്റ്റ് ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സീൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡോറിലാണോ ഇൻഡോറിലാണോ അതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ അതാണ് ഇ എക്സ് ടി ഓർ ഐ എൻ ടി എക്സ്റ്റീരിയർ ഓർ ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡേയോ നൈറ്റോ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോവാം അതായത് അത് ഏത് സമയത്താണ് ആ സീൻ സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണെങ്കിൽ സിക്സ് എ എം എഴുതാം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പി എം എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ കഥ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ സീനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ പേജിലാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇതല്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പല പല ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റികളുണ്ടാവും എന്നാലും ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ എത്ര തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഒരു പതിനാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഒരു തിരക്കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചു ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ഉള്ള ഷെയറിങ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് യോജിപ്പായാലും വിയോജിപ്പായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക